ഓക്കെ ഇനി വേറെ വല്ല അസെറ്റുമാണ് തന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കേസില്ലേ അതേപോലെ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് അതല്ല ഹയർഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഹയർ ചാർജ് പെയ്ഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന അസെറ്റ് ഫർ ലാപ്ടോപ്പോ ഫർണിച്ചർ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ടാ ലാപ്ടോപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ടാക്സിബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് അതല്ല വേറെ വല്ല മൂവബിൾ അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ വേറെ വല്ല മൂവബിൾ അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഹയർഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ചാർജസ് പെയ്ഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറും നില്ലാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പോഴേ നമുക്ക് അവരെ വർക്ക്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ടാക്സ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ആരും എൻ്റെ ടാക്സ് കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എന്ത് ചെയ്യില്ല ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകില്ല അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവാണ് ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ടാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഏതൊരു പെർക്വസിറ്റിലും എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ നമ്മൾ എംപ്ലോയീൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയർ റിക്കവറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിക്കവറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൂവബിൾ അസെറ്റ് ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൂവബിൾ അസെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു പ്രസ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ ബിസിനസ് ഒരു നമുക്ക് നമ്മളെ ബിസിനസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ യൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ രണ്ട് തവണ രണ്ട് തവണ അല്ല രണ്ട് വർഷം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ രണ്ട് വർഷം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുത്തു നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുത്തു എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുത്തു എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തത് യൂസ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ കൊടുത്തത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ആർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കും എംപ്ലോയർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കും പക്ഷെ നമ്മളിത് ട്രാൻസ്ഫറാണ് ചെയ്തത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് നമ്മൾ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എടുക്കാനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എടുക്കാൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ആരതായി അത് എംപ്ലോ ഇൻ്റെ കയ്യിലായി പിന്നെ അത് തിരിച്ച് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എംപ്ലോയർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അതല്ല വേറെ വല്ല ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെൻ്റ് ആണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് കാറാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ കാറ് ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ബെനിഫിറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് പെർക്വിസിറ്റാണ് ആ പെർക്വിസിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യൂ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസാണ് ആര് കൊടുത്തത് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസും കമ്പനി എത്ര വർഷം ഇത് ഉപയോഗിച്ചോ ആ ഉപയോഗിച്ച ഓരോ വർഷത്തിനും ആ കൊടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡബ്ല്യു ഡി മെത്തേഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ വാല്യൂ ആണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ യു നോട്ട് ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് ഫ്രം ദിസ് Uh, what is the explanation? Let me do an example. Say so for example, we have a furniture and a computer for 1 lakh rupees. We have a furniture for 2 years. We have a furniture employee for free. So, we have to determine the value of the value. We have to determine the value of the value. We have to determine the value of the value. We have to determine the value of the value. 50% of the value of the value. We have to determine the value of the value. This is the important thing for each completed year of usage. നമ്മൾ ഒരു ഇയർ ഫുള്ളായ മാത്രമേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് കറക്റ്റ് ആയ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് രണ്ട് വർഷം നാല് മാസമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് മാസമാണ് മാത്രമാണ് ആ 
ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡബ്ല്യു ഡി വി അതർ അസറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എൽ എം മെത്തേഡ് മാറി ഓക്കെ പിന്നെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയറിനാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഹൈ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റിൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ എന്താണ് റൗണ്ടിങ് ഓഫ് പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്നുള്ള കേസൊക്കെ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ദിസ് ഇസ് അനദർ പെർക്യൂസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൊബൈൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൊബൈൽ അസറ്റും യൂസ് ഓഫ് മൊബൈൽ അസറ്റും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് യൂസ് ഓഫ് മൊബൈൽ അസറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ യൂസ് യു ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ ദ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൊബൈൽ അസറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഷേ ബിക്കമിങ് ദ പെർമനൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി ഹി ഡീഡ് നോട്ട് റിട്ടേൺ ദ അസറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പെർക്യൂസിറ്റ് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു പെർക്യൂസിറ്റ് ടാക്സിബിൾ ഫോർ ഓൾ എംപ്ലോയീസ് പെർക്യൂസിറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പെർക്യൂസിറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പെർക്യൂസിറ്റ് ടാക്സിബിൾ ഫോർ ഓൾ എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഐറ്റംസ് കണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറിയാണ് പെർക്യൂസിറ്റ് ടാക്സിബിൾ ടു സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ഓൺലി സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയിക്ക് മാത്രം ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന പെർക്യൂസിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പെർക്യൂസിറ്റ് ടാക്സിബിൾ ടു സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹൂ ഈസ് എ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി അപ്പോൾ ആദ്യം ആരാണ് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി എന്നില്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറക്ടർ എംപ്ലോയി സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏത് എംപ്ലോയി ആണ് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആണ് ഇനി അൻ എംപ്ലോയി ഹൂ ഹാസ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ കമ്പനി കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയി ആണ് പക്ഷേ അവന് കമ്പനിയിലെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടെന്ന് പറയുക ആ കമ്പനിയിലെ അയാൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ മോർ വോട്ടിംഗ് പവർ അയാൾക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആ കമ്പനിയുടെ കമ്പനിയിലെ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് പറയുക സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് നോ എപ്പോഴാണ് ഒരു എംപ്ലോയി സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആവാനുള്ള തേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയി ഡ്രോയിങ് എക്സസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എംപ്ലോയിൻ്റെ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സംഷൻസ് ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻസ് ബെനിഫിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പെർക്യൂസിറ്റ് എടുക്കരുത് എക്സംഷൻസ് എടുക്കരുത് പിന്നെ സാലറിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിറക്ഷൻസ് കൊടുക്കും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എൻ എ വി അതുപോലെ നമ്മൾ ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിറക്ഷൻ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യൂലേ അതുപോലെ തന്നെ ഡിറക്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സാലറിയിൽ കുറച്ച് ഡിറക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഡിറക്ഷൻ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറി എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഓൾ ബെനിഫിറ്റ് എക്സം ഓൾ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിറക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ എക്സംഷൻസും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അത് അവരുടെ സാലറി എങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ടും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിനെക്കാളും കുറവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിനെക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആണ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഡയറക്ടർ എംപ്ലോയി ആണ് കമ്പനിയിൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വോട്ടിംഗ് പവർ ഉണ്ട് എംപ്ലോയിക്ക് സാലറി അബോവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രം ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഏതാനും പെർക്യൂസിറ്റുകളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സ്വീപ്പർ ഗാർഡ്നർ വാച്ച്മാൻ ഓർ പേഴ്സണൽ അറ്റൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക വാച്ച്മാനെ കൊടുക്കുക ഗാർഡ്നറെ കൊടുക്കുക സ്വീപ്പറെ കൊടുക്കുക ഇത് ആര് കൊടുക്കുക എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ദെൻ ഫെസിലിറ്റി ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ ആൻഡ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ യു ഗ
പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോർ കാർ അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളി ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോർ കാർ അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്ലി ഫോർ പേഴ്സണലും പാർട്ട്ലി ഫോർ ഓഫീസ് പർപ്പസിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോർ കാർ ഈ മൂന്ന് കേസിലും ആക്ച്വലി നമുക്ക് മോട്ടോർ കാർ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് തരുന്നത് നമ്മൾ മോട്ടോർ കാർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ബെനിഫിറ്റാണ് പെർക്കുജിറ്റ് ആ പെർക്കുജിറ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മോട്ടോർ കാർ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഓഫീസ് പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പെർക്കുജിറ്റ് അതെ നീ നീ ഓഫീസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ടോർ കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പെർക്കുജിറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണ് നീ കാർ എടുക്കാതെ ഓഫീസ് പർപ്പസിന് ഇറങ്ങൂലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുള്ളി ഓഫീഷ്യൽ പർപ്പസിന് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മെൻറ്റ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫുള്ളി ഓഫീസ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് പെർക്കുസിറ്റാണ് അത് പെർക്കുസിറ്റാണ് ഐ മീൻ അത് പെർക്കുസിറ്റ് അല്ല കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ് ഇനി കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളി പേഴ്സണൽ പർപ്പസിനാണ് ഡേ ഫുള്ളി വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഓടാനും നിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാർ നീ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ട് എന്താണ് പെർക്കുസിറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കാർ ഓൺ ചെയ്തത് ഐ മീൻ നീ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളി പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് നീ നിൻ്റെ കാറിൽ നീ സ്വന്തം നീ വീട് എന്താ പറയുക എന്താണ് നീ എന്ത് ചെയ്യാണ് കാർ നിൻ്റെ സ്വന്തം കാറിൽ കാർ എംപ്ലോയിഡ് എംപ്ലോ ഓണഡ് ബൈ എംപ്ലോയി ആണ് നീ നീ സ്വന്തം കാർ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പെർക്കുസിറ്റൊന്നുമല്ല മറിച്ച് എംപ്ലോയർ നിനക്ക് കാർ തരികയാണ് എന്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാർ ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണോ നോക്കുക ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് അതല്ല കാർ ഹയർഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ ഏതൊരു അസെറ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതൊക്കെ യൂസ് ഓഫ് മൂവബിൾ അസെറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു അസെറ്റ് ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതല്ല ഹയർഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഹയർ ചാർജ് പേഡ് ഇതാണ് ആ കാറിൻ്റെ പെർക്കുസിറ്റ് കാർ എന്നുള്ള പെർക്കുസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി റണ്ണിങ് ആൻഡ് മെയിനിനിസ് ചാർജ് എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പെർക്കുസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ റണ്ണിങ് ആൻഡ് മെയിനിനിസ് ചാർജ് എംപ്ലോയർ എത്രയാണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അതും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വല്ല ഡ്രൈവറൊക്കെ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവറെ സാലറിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഫിഗർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ഫുള്ളി പെർപ്പസ് പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാറ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ സെക്കൻഡ് റിപ്പീറ്റ് കാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു കാർ ആർക്ക് മാത്രമാണ് ടാക്സബിൾ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയിക്ക് മാത്രമാണ് ടാക്സബിൾ ഫുള്ളി ഓഫീസ് പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ കാർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പെർക്കുസിറ്റ് കാർ ഫുള്ളി പേഴ്സണൽ പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ കാർ എങ്ങനെയാണോ ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണോ ഹയർഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണോ നോക്കുക ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോ ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഹയർഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഹയർ ചാർജസ് പെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ പിന്നെ റണ്ണിങ് ആൻഡ് മെയിനിസ് ചാർജ് പെയ്ഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഡ്രൈവേഴ്സ് സാലറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു നമ്മൾ മോട്ടോർ കാർത്തിലെ പ്രക്വസിറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യുക ഇനി അവസാനത്തെ കേസാണ് ഗോയിങ് ടു ബി മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് കാർ ഈസ് യൂസ്ഡ് പാർട്ട്ലി ഫോർ പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഫോർ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ് ഓക്കെ പകുതി ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർഷൻ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിനും ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഏത് പർപ്പസിനും യൂസ് ചെയ്തു ഓഫീസ് പർപ്പസിനും യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ കാറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാർ ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ ഐ മീൻ കാർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർട്ട്ലി ഫോർ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്ലി ഫോർ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യലും പാർട്ട്ലി പേഴ്സണലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
റണ്ണിംഗ് ആൻഡ് മിനിസ്റ്റർ ചാർജ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് എംപ്ലോയർ എന്നില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ കാർ ആര് കൊടുക്കുന്നതാണ് എംപ്ലോയി കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്ന ഐ മീൻ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന റണ്ണിംഗ് ആൻഡ് മിനിസ് ചാർജാണ് പക്ഷേ അതിന് അങ്ങോട്ട് എംപ്ലോയി എന്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കാർ അങ്ങോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് റണ്ണിംഗ് ആൻഡ് മിനിസ് ചാർജ് പെയ്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്തോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാറാണ് അപ്പോൾ ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കാറിനും അതിൻ്റെ എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡ് കാർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി അബോ ആണോ ബിലോ ആണോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഒരു മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് കാറാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സിക്ക് മുകളിലുള്ള കാറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര സി സിക്ക് മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള കാറാണ് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിൻ്റെ സ്വന്തം കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സിക്കും താഴെയുള്ള കാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റണ്ണിംഗ് ആൻഡ് മെനേജ് ചാർജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യുക അതല്ല എബോ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിലുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാർ ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയി റണ്ണിംഗ് ആൻഡ് മെനേജ് ചാർജ് എംപ്ലോയി ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ അത് പെർക്വിസിറ്റല്ല ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയിൻ്റെ കാറിൽ എംപ്ലോയർ റണ്ണിംഗ് ആൻഡ് മെനേജ് ചാർജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്വിസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ റണ്ണിംഗ് ആൻഡ് മെനേജ് ചാർജ് പെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയറിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ കാറിൻ്റെ സി സിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കേസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കേസ് കിട്ടി ഈ രണ്ട് കേസിലും കാർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോ ഇ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇനി കാർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് എംപ്ലോ എയർ ആണ് എംപ്ലോ എയർ കാർ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റണ്ണിംഗ് ആൻഡ് മെനേജ് ചാർജ് പേ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് എംപ്ലോ ഇ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടാക്സിബിൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ റണ്ണിംഗ് ആൻഡ് മെനേജ് ചാർജിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ടാക്സിബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ബേസ് ഓൺ സി 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 ആയിരത്തി അറുന്നൂറോ അതിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് പെർ മന്ത് അതല്ല സി സി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഇതായിരിക്കും ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്വിസിറ്റ് ഈ നാലാമത്തെ കേസ് കാർ ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ റണ്ണിംഗ് ആൻഡ് മെനേജ് ചാർജും എംപ്ലോയർ അപ്പോൾ ഈ കേസിലേക്ക് കാരണം എക്സ്ട്രീം പെർക്വിസിറ്റ് വരിക എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഏത് കേസിലായിരിക്കും ആക്ച്വലി ഈ കേസിലായിരിക്കും കാരണം യു കാർ സ്വന്തം ഐ മീൻ ഓണർഷിപ്പും എംപ്ലോയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ആര് ഐ മീൻ റണ്ണിംഗ് ആൻഡ് മിനിസ് ചാർജും ആരെന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോ എറനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതും തം ഇതും അതും നമ്മൾ ബന്ധമുണ്ട് ലുഗത്ത അയണി ഐ മീൻ ലുഗത്ത സിമിലാരിറ്റി നമ്മൾ ആ ഈ കേസ് ടൂലെയും കേസ് ഫോറിലെയും എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും എമൗണ്ട് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഓർ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ ദ ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർ ബിലോ ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പെർ മന്ത് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർ എബോ ആണെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാല്യൂ ഓഫ് റെൻറ്റ് മോട്ടോർ കാർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പാർട്ട്ലി ഫോർ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഫോർ പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ അത് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നാല് സിറ്റുവേഷനെ വരിക ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർ ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയി ആറാൻഡം ആറാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റണ്ണിംഗ് ആൻഡ് മിനിസ് ചാർജ് പെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പെർക്വിസിറ്റല്ല സെക്കൻഡ്
മെയ്ഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ സേർവൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഒരു വേലക്കാരിനെ ഗാർഡനറൊക്കെ വച്ചിരുന്ന എന്ന് പറയില്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് എ കേസ് ഇത് ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വെച്ചാൽ സേർവൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് എംപ്ലോയി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സേർവൻറ്റിന് വേണ്ട എല്ലാ എക്സ്പെൻസും പേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സേർവൻറ്റിന് എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി ചിലവായ എക്സ്പെൻസ് എംപ്ലോയർ റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പെർക്വിസിറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എംപ്ലോയി നടത്തിക്കാണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റീമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർക്വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡൊമസ്റ്റിക് സേർവൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാവർക്കും ടാക്സബിൾ ആണ് റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ സേർവൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത എംപ്ലോയി ആണ് എക്സ്പെൻസ് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത എംപ്ലോയർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ടാക്സബിൾ ആണ് മറിച്ച് സേർവൻറ്റിനെ ആര് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എംപ്ലോയർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്നില്ല എംപ്ലോയി അല്ല അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ആർക്ക് മാത്രം ടാക്സ് ചെയ്യുക സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയിക്ക് മാത്രം ടാക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹിയർ അറൈസ് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ദൈവമേ ഇതിപ്പോൾ ഏത് കേസിലാണിത് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയിക്കും ഏത് കേസിലാണ് ഇത് എല്ലാ എംപ്ലോയിക്കും ടാക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയ ഐ മീൻ മനസ്സിലാക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൽ ഗിവ് യു എ ഷോർട്ട് കട്ട് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി ഐ മീൻ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെർക്വസിറ്റ് ഐ മീൻ സർവൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണോ അതോ എംപ്ലോയി സ്വന്തം അങ്ങോട്ട് പെർക്വസിറ്റ് ഐ മീൻ എംപ്ലോയ് സർവൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ എംപ്ലോയി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അൺഡൗട്ടഡ്ലി ഏത് കേസിലാണ് എംപ്ലോയി സ്വന്തം എംപ്ലോയറോട് പറയാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ആരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക സർവൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആര് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക സർ നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ കേസിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യും ടാക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവൻ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആണോ എന്ന് നോക്കില്ല സ്പെസിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത്യാവശ്യം ഹയർ ലെവലിൽ എംപ്ലോയി ആണ് അപ്പോൾ ഹയർ ലെവലിൽ എംപ്ലോയി ആണോ എന്ന് നോക്കില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ സർവൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് എംപ്ലോയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളെന്ത് നോക്കും ഇത് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആണോ നോക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നോക്കുക അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ടാക്സിബിൾ ആണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് ചെയ്യണ ആർക്ക് മാത്രം സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയിക്ക് മാത്രം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ പ്രക്രിയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യണം കാരണം വാല്യൂ ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ടു എംപ്ലോയർ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വല്ല പേയ്മെൻറ്റും റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് സോറി പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയർ ഹൗസിൽ വേണ്ട ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടറക്കാർ സപ്ലൈ ചെയ്തു എംപ്ലോയർ സപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസസ് കാര്യം റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്തു എംപ്ലോയർ റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്തു എംപ്ലോയിക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ടാക്സ് അതിൻ്റെ ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്വിറ്റ് എങ്ങനെ ഇത് ആർക്കാണ് ടാക്സ് ചെയ്യാൻ നിലയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബേസിലായിരുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന നേരെ കേസിൽ വെച്ചാൽ കണക്ഷൻ ടേക്കൺ ചെയ്തിരിക്കണേ കണക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എംപ്ലോയിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ എല്ലാ ബില്ല് ആരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് കണക്ഷൻ എംപ്ലോയിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഒരു താറാളിത്തം പോലെയാണ് അത് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും എന്താണ് ടാക്സിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ കണക്ഷൻ ടേക്കൺ എംപ്ലോയിൻ്റെ പോലെ മേലെ നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എംപ്ലോയി പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ കണക്ഷൻ ടേക്കൺ എംപ്ലോയിൻ്റെ പേരിൽ റീമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും എന്താണ് ടാക്സിബിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം
നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഫിനാൻസ് മാനേജറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കമ്പനി ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും അപ്പോൾ കമ്പനി ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കമ്പനിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വെക്കുന്നത് തൗസൻഡിനാണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് തരിക പുറത്ത് പോയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടാണോ അല്ല കമ്പനീൻ്റെ സ്വന്തം ഗ്യാസാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരിക അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് ഓൺ റിസോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൺ റിസോഴ്സസ് ആകുമ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് പ്രൈസ് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് അറിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കേസിൽ ഔട്ട്സൈഡ് പ്രൈസ് അല്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ മറിച്ചതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണ് അതിൻ്റെ എന്ത് വാല്യൂ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തത്ത് വാങ്ങുന്ന പൈസ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ റിസോഴ്സിന് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവായ പൈസ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ പെർക്വിസിറ്റ് ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ അനദർ പെർക്വിസിറ്റ് ഫ്രീ ഓർ കൺസെഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി എംപ്ലോയിക്കോ എംപ്ലോയീൻ്റെ ഫാമിലിക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെഷണൽ റേറ്റിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്കോ ഫാമിലിക്കോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് പെർക്വിസിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇഫ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ടു എംപ്ലോയി ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്ത ആർക്കാണ് എംപ്ലോയിക്കാണ് ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സെമിനാർസും പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കമ്പനി അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെമിനാർസും പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ ആക്ച്വലി എന്താണ് എക്സെപ്റ്റ് ആണ് ദെൻ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ചിൽഡ്രൻ എംപ്ലോയിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ് ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് വരെ പെർ ചൈൽഡ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ആയിരം രൂപ പെർ മന്ത് വരെ നമുക്ക് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയറെ സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർക്ക് ബന്ധമുള്ള വല്ല സ്ഥാപനത്തിലോ ആയിരിക്കാം എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ്റെ കേസിൽ ആയിരം രൂപ വരെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആയിരത്തിന് മുകളിലാണ് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയർക്ക് കോസ്റ്റ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതർ റിലേറ്റീവ്സിന് വേറെ വല്ല കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറിൻ്റെ മോനോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മോനോ മോളോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ആർക്ക് ആരുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് ചിലവായി കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ എന്താണ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എംപ്ലോയിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റ് എംപ്ലോയിൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് പെർ ചൈൽഡ് ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ടു ചൈൽഡ് ചൈൽഡിനൊന്നും അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് പെർ ചൈൽഡ് നമുക്ക് എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടും അതിന് മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കാണെങ്കിലും എന്ത് കിട്ടില്ല എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടില്ല ദാറ്റ് വിൽ ബി ടാക്സിബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് ദെൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്രീ ഓർ കൺസെഷണൽ ടിക്കറ്റ്സ് ഈസിയായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ കേസ് ഓഫ് കല്ലട ട്രാവൽസ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയർ ഐസ് എൻഗേജ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ക്യാരേജ് ഓഫ് പാസഞ്ചർ ഓർ ഗുഡ്സ് ആണല്ലോ ദെൻ എംപ്ലോയർ ഓ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ആ എംപ്ലോയിൻ്റെ വീട്ടിലെ ആളുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ജേണിക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് റേറ്റിലോ ടിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് എന്തിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യാത്ര ഏതിലൂടെയാണ് ചെയ്യണത് എംപ്ലോയർ ഇപ്പോൾ കല്ലട ട്രാവൽസിലെ എൻ്റെ ബസ്സിലൂടെയാണ് എം കല്ലട ട്രാവൽസിലെ ഡ്രൈവറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിക്കും പോവാനുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് കമ്പനി കൊടുത്തത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒ
ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എസ് ബി ഐൻ്റെ റേറ്റ് നമ്മുടെ റേറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നെറ്റ് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ടെൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പെർ ഇയർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്വസിറ്റി ആ ലോൺ തീരുന്നത് വരെ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും പെർക്വസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഒരു വൺ മോർ തിങ് ഇത് പെർക്വസിറ്റ് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോൺ നമുക്ക് തന്നത് ലോൺ വെറും ഒരു വർഷം തന്ന ലോൺ എംപ്ലോയർ ലോൺ തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരെ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെറിയ മൈനൂട്ട് എമൗണ്ട് ആണ് അതിലൊന്നും ടാക്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നിന്ന സമയമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വല്ല സ്പെസിഫൈഡ് ഡിസീസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോൺ എടുത്തത് എങ്കിലും അതൊന്നും എന്തല്ല ടാക്സ് ടാക്സ് ചെയ്യൂല അപ്പോൾ ലോൺ ഇത്ര ഉള്ളൂ ലോണിൻ്റെ കേസിൽ ലോൺ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരെ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫൈഡ് ഡിസീസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലോ അതെന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യൂല അല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് ചെയ്യും ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഹോപ്പ് യു ആർ ഫൈൻ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സ് വാലുവേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓർ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സ് സോ എന്താണ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയീസിനോ ഡയറക്ടേഴ്സോ ഒരു കമ്പനി ഷെയ്സ് കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം ഷെയ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് അറ്റ് കൺസെഷണൽ റേറ്റ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അവരുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഷെയർ ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ശരിക്കും തൗസൻഡ് റുപ്പീ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നു അങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി യു ആർ ഹാവിങ് എ ബെനിഫിറ്റ് ഓവർ ഹിയർ അല്ലേ എത്ര രൂപേൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് എത്ര രൂപ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രൈസ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം ആ എക്സസൈസ് പ്രൈസും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ആ ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് ചെയ്യും എന്തായിട്ട് പെർക്വസിറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് യു കാൻ ട്രേഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിൻ്റെ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എങ്ങനെ കാണാം അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എങ്ങനെ കാണാം ഒരു സെക്യൂർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണാം രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് യു ഇറ്റ് സെൽഫ് കാൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് പ്രൈസിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് പെർക്വസിറ്റ് ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് ചെയ്യും ദെൻ അനദർ തിങ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതർ ബെനിഫിറ്റ് ഓർ അമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ അല്ലാത്ത വേറെ ഏത് പെർക്വസിറ്റ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ ടാക്സിബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർക്വസിറ്റ് എംപ്ലോയർക്ക് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണോ ആക്ച്വലി ചിലവാകുന്ന കോസ്റ്റ് അതായിരിക്കും ആ പെർക്വസിറ്റിൻ്റെ എന്ത് വാല്യൂ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ വലിയൊരു ഏരിയ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബേസിക് പേ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിങ്ങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഹെഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ടാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ അലവൻസിൻ്റെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് എക്സെപ്റ്റ് അലവൻസ് ടാക്സിബിൾ അലവൻസ് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ അലവൻസ് എന്ന് പാർഷ്യൽ ടാക്സിബിൾ അലവൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിത്ത് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ പെർക്വസിറ്റ്സ് പെർക്വസിറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ പെർക്വസിറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയിൻ്റെ ടോട്ടൽ സാലറി നമുക്ക് കിട്ടുക പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ സാലറിയുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എല്ലാ സാലറിയും നമ്മൾ ഇയാളുടെ ഇൻകമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്കും ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഈ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് കൊടുക്കുക ഡിഡക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻട്രാ ഹെഡ്
അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റി അല്ല കാരണം ഫിഫ്റ്റി ഓവർ സാലറി വിച്ച് അവർ ഈസ് ലോവർ ആണ് അപ്പോൾ ഏതാ ലോവർ സാലറി അപ്പോൾ തേർട്ടി സാലറി തേർട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ബാക്കി എന്ത് സീറോ ഇതെല്ലാ അസോസിയേഷനും എന്തും കിട്ടും എന്തു ചെയ്യും കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വെച്ചാൽ എവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സാലറി പ്രോബ്ലം എക്സാമിന് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും പ്ലീസ് ഡു ലിസൺ വെരി കെയർഫുൾ എവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സാലറി പ്രോബ്ലം എക്സാമിന് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ട് ദ ടാക്സബിൾ സാലറി ഓഫ് ഇന്ന അസസി എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി വിച്ച് അവർ ഇസ് ലോവർ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സെക്ഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ വണ്ണേ പ്രകാരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം അതൊരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് എക്സാമിന് ഒരിക്കലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല മറിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കേസിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാനില്ല ഐ മീൻ മൂന്ന് ഡിഡക്ഷൻ ആകെയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ കേസിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ വരും അപ്പോൾ നമ്മളോട് ടാക്സിബിൾ സാലറി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നോക്കേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാർക്ക് മിസ്സാവും കാരണം ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹിഡൻ തേ കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ മാർക്ക് മിസ്സാവും നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടൂല് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ അലവൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആ അലവൻസിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യും ടാക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിന് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിഡക്ഷനും എക്സംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ടാക്സിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എക്സംഷൻ ഞാൻ പല പ്രീവിയസ് ക്ലിപ്പുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻകം ഇൻകം അല്ല ഇൻകമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയേ ചെയ്യില്ല ഡിഡക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇൻകമായിട്ട് എടുക്കുക ആദ്യം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം ടാക്സ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കും ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻകത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഡക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എക്സംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകമേ അല്ല ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസിൽ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുക സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടൂലാണ് അത് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുക എല്ലാ എംപ്ലോയിക്കും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടില്ല ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്കും മാത്രമേ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരാൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കരുതിയിട്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസിന് പോയിട്ട് ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് അൺലെസ് ഹി ഈസ് എ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി പിന്നെ ഡിഡക്ഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ ആനം അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് റിസീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ബേസിക് പേ വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ബേസിക് പേ എന്നുള്ള നമ്മൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബേസിക് പേ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നമ്മളെ സാലറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഡെഫിനേഷൻ സാലറി ഈസിക്കൽ ടു ബി ഡി ബി എസ് ഇ എം അല്ലെങ്കിൽ സാലറി ഈസിക്കൽ ടു ബേസിക് പേ പ്ലസ് എച്ച് കമ്മീഷൻ ബേസ് ഇൻ ടേൺ ഓവർ പ്ലസ് ടി എ ബേസ് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസിൻ്റെ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് മാത്രം ബേസിക് പേ മാത്രം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണോ ലോവർ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ഏത് എസ് എസ് സിക്ക് മാത്രം ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്ക് മാത്രം വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ബേസിക് പേ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് റെസീവ് വിച്ച് അവർ ഈ ലോവറിനാണ് എന്ത് കിട്ടുക ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുക ദെൻ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഓൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡിഡക്ഷൻ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ത്രീ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റി സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോക്കൽ അതോറിറ്റിക്ക് വെദർ ഇറ്റ് മേ ബി പഞ്ചായത്ത് ഓർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓർ കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ബോർഡ് ഓർ കോർപ്പറേഷൻ ആ എൻറ്റിറ്റിയിലെ എംപ്ലോയീസ് എല്ലാവരും ഇൻകം ടാക്സ് ഒക്കെ അടക്കുന്ന പോലെ ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതത്ര വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഒന്നും ആവില്ല ജസ്റ്റ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോ
ഈസ് എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്തു ആ പൈസ ഡൊമസ്റ്റിക് സർവൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആയ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് എന്ത് ചെയ്തു റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് സർവൻറ്റിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ച കേസാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയർ ആണ് എംപ്ലോയി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ മീൻ റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എംപ്ലോയി പേയ്മെൻറ്റ് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ അത് പെർക്വിസിറ്റ് ആണ് ആ പെർക്വിസിറ്റ് ആർക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യുക സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയിക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടാക്സ് സോറി ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി അല്ല എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്തത് എംപ്ലോയർ ആണ് എക്സ്പെൻസ് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് മാത്രമേ ടാക്സ് ചെയ്യുള്ളൂ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയിക്ക് മാത്രമേ ടാക്സ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ മിസ്റ്റർ എക്സിൻ്റെ കേസിൽ അവൻ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അതെന്താണ് അവന് ടാക്സിബിൾ ആണ് ദെൻ മിസ്റ്റർ വൈ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡൊമസ്റ്റിക് സർവൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അത് അവനാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആരാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് എംപ്ലോയറാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് ടാക്സ് ചെയ്യുക അവൻ ആരാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവൻ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ടാക്സ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവൻറ്റിനുള്ള പെർക്വിസിറ്റിൽ വരുന്ന ഏരിയയാണ് ഈ ലൂസ് സെഷൻ എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓരോന്നും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാൻ ഫൈൻ സോ നമ്മുടെ സെഷൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല നല്ലോണം ലെങ്ത്തി ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ സോ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആകെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അരിയർ സാലറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക എനി ഡൗട്ട്സ് യു ഹാവ് യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ നോ ഇഷ്യൂസ് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ പി ജി ബി പി വരും ദ വില്ലൻ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഹെഡുകളാണ് പി ജി ബി പി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഡോൺ വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് നമ്മളതൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് ലൈക്ക് എ കേക്ക് വാക്ക് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകും ഡോൺ വറി സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് മീ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പോർഷൻസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കവർ അപ്പ് ചെയ്ത് പോവും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയൊരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാലറിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒക്കേഷനിൽ ആ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വലിയൊരു നമുക്കൊരു വലിയൊരു റിലീഫാണ് അതിൽ നമ്മൾ സാലറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പല സിറ്റുവേഷനിലും എന്തൊക്കെയെന്നില്ലാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടാബ് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എലവൻസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മാത്രമാണ് ബേസിക് പേ മാത്രമാണ് ഇനി ഗ്രാറ്റുറ്റിൻ്റെ എക്സംഷൻ കമ്മ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെക്ഷൻ ടെൻ ടെന്നിൽ കമ്മ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കവേഡ് ബൈ എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ കവേഡ് ബൈ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുറ്റി ആക്ട് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ബേസിക് പേയും ഡി എ ബോത്ത് ഡി എ ബോത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഡി എ ഫോമിംഗ് പാർട്ടും നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ടും കൂട്ടിയാതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത്രയും കേസിൽ മെജോറിറ്റി കേസിൽ ഗ്രാറ്റുറ്റി നോട്ട് കവേഡ് ലീവ് സാലറി എച്ച് ആർ എ ആർ പി എഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വി ആർ എസ് കോമ്പൻസേഷൻ റിട്ടർമെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മീൻസ് മേജറായിട്ട് വേണ്ട റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആളാണ് പിന്നെ എച്ച് ആർ എം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ആർ എന്നെ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസിലാണ് നമ്മളെ കോമൺ ആയിട്ട് ഏറ്റവും മെജോറിറ്റി കേസിലും കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് പേ ഡി എ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ടേൺ ഓവർ ബേസ്ഡ് കമ്മീഷനും പിന്നെ ഹൗസ് ഹോട്ടൽ അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ബി ഡി ബി എ സി എം ബി ഡി ബി എ സി പറഞ്ഞാൽ ബോണസ് ഡി എ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് പേ അതുപോലെ ഓൾ ടാക്സിബിൾ അലവൻസസ് കമ്മീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതർ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് സോ ഇത്ര ഉള്ളൂ സാലറി ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് സ്റ്റഡി വെരി വെൽ എന്ത് ഡൗട